విక్టరీ వింగ్స్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు శ్రీ పి సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్కారం సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్కారం అండి ఫాలున్ దఫా చైనాలో స్టార్ట్ అయినటువంటిది ఇది ఆధ్యాత్మికత గురించి ఇన్స్పిరేషన్ గురించి మనిషి ఏ విధంగా జీవించాలి అనేటువంటి దాని గురించి అనేక విషయాలని మనకు బోధిస్తుంది దాని గురించి కూలంకుషంగా వారికి ఈ ఫీల్డ్లో గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అనుభవం ఉంది వారితో మనం ముఖాముఖి అసలు ఈ ఫాలన్ దఫా అంటే ఏమిటి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎవరు స్థాపించారు దానివల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు ఈ మానవాళికి ఏమిటి అనేటువంటిది మీ ద్వారా మా ప్రేక్షకుల కోసం అందులో ఫా అంటే యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ యూనివర్సల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమిటవి సత్యం దయ సహనం ఈ మూడు విశ్వసూత్రాలు లున్ అంటే చక్రం వీల్ దాఫా అంటే ఒక ఉన్నతమైన మార్గం అని అర్థం అండి ఈ సత్యం దయ సహనం అనే మూడు విశ్వసూత్రాలని అనుసరించి ఒక వ్యక్తి తనకు తానుగా తన శరీరాన్ని తన మనస్సుని తన హృదయాన్ని తన అంతరాత్మని ఎలా ఉన్నతీకరించుకోవచ్చు ఎలా సంస్కరించుకోవచ్చో చెప్పేటువంటి చాలా ఒక ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సాధన అండి ఈ సాధన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో చైనాలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి లీ హోంగ్ జీ అనే ఆయన ఈ ప్రాక్టీస్ని తొంభై రెండులో ప్రారంభించారండి ఈ సాధన పూర్తిగా ఉచితం అండి ఒక్క నయా పైసా ఈ సాధనకి సంబంధించి ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదండి ఇంకొక విషయం కూడా ఏమిటంటేనండి ఈ సాధన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే ఏ వయస్సు వాళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు ఈ సాధనలో నాలుగు నుంచుని చేసుకునేటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయండి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనసుకి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి సంగీతంతో లయబద్ధంగా చేసుకోవాల్సినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ అండి అన్ని వయసు వాళ్ళు చేయించండి ఏదైనా వయసుతోటి పిల్లలు అయితేనే చేయాలి పెద్దవాళ్ళు అయితే చేయాలి ఏమైనా ఉందా లేదండి ఏ వయసు వాళ్ళైనా చేయించండి చిన్నపిల్లల నుంచి మేము స్కూళ్ళలో నేర్పుతూ ఉంటామండి స్కూల్స్కి సో అలాగే పెద్దవాళ్ళు కూడా చేయించండి మధ్య వయసులు కానీ చేసుకోవచ్చు ఇంకా వయసు మాయ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు అండి సో అది కూడా ఏ సమయం అయినా సరే నిద్రపోయేటప్పుడు కావాలంటే మనం ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు అలా మెడిటేషన్ కూడా అది కూడా మంచి లై సంగీతంతో లయబద్ధంగా మనకి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి సంగీతంతో ఆ మెడిటేషన్ ఉంటుందండి అందులో కూడా ఒక గంట సేపు చేసుకోవచ్చు అండి ఆ ధ్యానం లేదా ఒక అరగంట సేపు చేసుకోవచ్చు ఇరవై నిమిషాలు కూడా చేసుకోవచ్చు అలా దశల వారి కూడా చేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇందులో ఉన్నారు సార్ చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు సార్ నన్ను నేను అనుకోలేదండి ఈ ఫాలం దాఫా అనేటువంటి ఆధ్యాత్మిక సాధన నేను చేస్తాను అని చెప్పేసి కళ్ళలో కూడా ఊహించుకోలేదు చాలా కాలం రెండు వేల ఏడుకి ముందు నేను యోగా అవి చేస్తూ ఉండేవాడిని అండి నేను బిజినెస్లో ఉండటం మూలంగా నాకు రకరకాల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉండేవి అందులో మరీ ముఖ్యంగా చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా నాకు తలకాయనికి వచ్చేది మైగ్రేన్ మైగ్రేన్ వచ్చేదండి సో దానికి సంబంధించి నేను శారిడాన్ టాబ్లెట్ ఏదైతే ఉందో వేసుకుని ఇంట్లో పడుకుని ఆ ఆఫీసుకు సంబంధించి నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని సరే రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో నేను మా అబ్బాయి న్యూజిలాండ్లో ఉన్నాడని చెప్పేసి నేను మా ఫ్యామిలీ అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగిందండి సరే కనీసం అక్కడ యోగా అనేటువంటిది నేను ఒక్కడి నుంచి చేయటం అనేది కాకుండా ఒక అట్లీస్ట్ వాకింగ్ అయినా చేద్దామన్న ఒక ఉద్దేశంతో నేను మొదటి రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ వాకింగ్కి నేను బయలుదేరటం జరిగిందండి నాకు అక్కడ ఎక్కడి నుంచో ఒక సంగీతం వినిపిస్తూ వచ్చేదండి ఒక ఐదారు రోజులు నేను నన్ను నేను తట్టు తట్టుకున్న లేదంటే నేను వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నేను ఒక ఫారినర్ని అక్కడ చూస్తే ఒక ఆరేడుగురు ఫారినర్స్ చేస్తున్నారండి నేను వెళ్ళి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తానే చేస్తానేమో అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో నేను ఒక రకమైనటువంటి ఒక అడుగు వెనక వేసి నేను ఏం పట్టించుకోకుండా అలాగే నేను వాకింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎనిమిదో రోజున తట్టుకోలేక నేను కూడా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు ఒక భంగిమలో నుంచున్నానండి వెంటనే 
ఒక చైనీస్ అమ్మాయి నన్ను చూసి చేసేటువంటి ప్రాక్టీస్లో పక్కకు పిలిచి బాబు నువ్వు ఎవరివి నీకు నేర్చుకోవాలని ఉందా అంటే చేసే పనే లేదు కాబట్టి చేసుకుని అని చెప్పేసి ఓకే అని చెప్పాను వెంటనే అమ్మాయి చూపించడం నేను అలాగా అది అలవాటు అయిందండి న్యూజిలాండ్లో దీనివల్ల మీరు ఒక మైగ్రేన్ తగ్గడమే కాకుండా ఇంకా ఏమన్నా అదర్ బెనిఫిట్స్ పొందగలిగారా చాలా రకరకాల ఇష్యూస్ ఉండేవండి ఆరోగ్య సమస్యలు రెండు వేల ఏడు నుంచి ఈ రోజు దాకా నాకు ఏ ట్యాబ్లెట్ కానీ ఏ మందు కానీ తీసుకునేటువంటి అవసరం నాకు రాలేదు మరి మీరు తగ్గుంది అన్నారు నేను యోగా కూడా చేసేవాడిని ఎంత ముందు దాకా అని చెప్పేసి దానికి దీనికి అంటే వ్యత్యాసం ఎట్లా అప్పుడు కూడా మీరు మెడిటేషన్ చేసా అన్నారు ఇప్పుడు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు ఈ మెడిటేషన్ ఆ మెడిటేషన్ ఏమిటి డిఫరెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అంటే యోగా అనేటువంటిది కూడా చాలా మంచి ఉన్నతం ఏంటండి చాలా ప్రాచుర్యం ఉన్నటువంటి సాధన దాన్ని నేను ఇంకో రకంగా చెప్పడం అనేది కాదు సో అందులో కూడా నాకు రకరకాల బెనిఫిట్స్ అని కనిపించాయి కానీ ఈ యోగాకి దీనికి ఫాలోన్ దాఫాకి చాలా వ్యత్యాసం ఉందండి ఆ వ్యత్యాసంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏమిటంటే అనేది ఆ మూడు విశ్వ సూత్రాలు సత్యం దయ సహనం అలాగే అలాగే ఎప్పుడు మాస్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే ఏ విషయంలో అయినా సరే ఎదుటి వాడి గురించి ఆలోచించు ఈ ఫాలన్ దఫా అనేటువంటిది చాలా త్వరితగతిని చాలా కంట్రీస్లోకి విస్తరించిందని చెప్పేసి కూడా ఇందాక మీ మాటల్లో విన్నాను ఇది చైనాలో స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు ఎన్ని కంట్రీస్లోకి వచ్చింది ఇంత ఫాస్ట్గా దీనివల్ల రావడానికి కారణం బహుశా మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ సత్యం కైండ్నెస్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు ఆ పాయింట్ల వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు మీ దృష్టిలో ఇది ఇంకా పాప్ ఇప్పుడు మనకి ఇండియాలో అంత పాపులర్ అయినట్టుగా నాకు అనిపించట్లేదని ఇందులో కూడా అయిందేమో నాకు తెలియదు మీరు దీని గురించి కూడా ఏమన్నా రెండు మాటలు చెప్పండి ఇండియాలో కూడా మన ఉన్నటువంటి అనేక ముఖ్యమైనటువంటి నగరాలలో ఫాలోన్ దఫా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక పుస్తకం ఏదైతే ఉందో జోవన్ ఫాలోన్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని కూడా ఇండియాలో అది హిందీలో ట్రాన్స్లేట్ చేయటం జరిగింది బెంగాలీలో చేయటం జరిగింది అలాగే తెలుగులో చేయటం జరిగింది తమిళ్లో చేశారు కన్నడలో చేశారు రకరకాల లాంగ్వేజెస్లో ఇండియాలో కూడా చేయటం జరిగిందండి ఈ ప్రాక్టీసెస్కి సంబంధించింది సో ఇంతకు నేను చెప్పినట్టుగా ఇది తొంభై రెండులో చైనాలో ప్రవేశపెట్టబడి ఏడు సంవత్సరాల్లో తొంభై తొమ్మిది కల్లా ఈ సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య ఇంచుమించుగా పది కోట్ల మంది అయ్యారండి సో వాళ్ళకి అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అన్నిటికీ కూడా మంచి పరిష్కారం ఇది చూపించడం జరిగిందండి సో అక్కడ వందల్లోనూ వేలల్లోనూ వాళ్ళందరూ గ్రూప్గా చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మనకందరికీ తెలిసిందే చైనాలో మనలో మన దే ఇండియాలో ఉన్నట్టుగా అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడైతే ఈ సంఖ్య బాగా పెరిగిపోతున్నారో వాళ్ళకి భయము అసూయ కలిగిందండి దీని మూలంగా వాళ్ళ పాలనకి ఏమైనా ఇబ్బందిగా మారు మారవచ్చును అనేటువంటి ఒక భయంతో వాళ్ళు ఈ సాధనని తొంభై తొమ్మిదిలో దీన్ని బ్యాన్ చేయటం జరిగిందండి మనందరికీ తెలిసిందే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో చైనాలో చాలా పెద్ద స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చిందండి టియాన్మెన్ స్క్వేర్ దగ్గర ఇంచుమించుగా లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ మాకు డెమోక్రసీ కావాలి ఇలాగ కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇది వద్దని చెప్పేసి వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ చేయటం జరిగిందండి అలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మిలిటరీ ట్యాంక్స్ పంపించి వీళ్ళందరినీ కూడా చాలామందిని చంపేసి ఆ స్టూడెంట్స్ని దీని మూలంగా వాళ్ళకి ఇబ్బందులు వస్తాయన్నటువంటి భయంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే అండి తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఈ రోజు దాకా చైనాలో ఫాలూన్ దాఫాని పూర్తిగా నిర్మూలించాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఈ చైనీలో ఉండేటువంటి సాధకుల్ని వీళ్ళు కిడ్నాప్ చేసి మత్తు మందు కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళ ఆర్గన్స్ లివరు హార్ట్ కిడ్నీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బయటికి తీసి చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బయట దేశాల్లో అమ్ముతాం అమ్మటం అనేటువంటిది రెండోది అక్కడ ఆర్గన్ హార్వెస్టింగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగు ఇదంతా కూడా జరుగుతుందండి అలాంటి ఘోరాలు అక్కడ జరుగుతూనే ఉన్నా చైనాలో ఇది పెరుగుతూనే ఇది నూట పద్నాలుగు దేశాలకు వెళ్ళిపోయిందండి అది సార్ ఎందుకు చైనా గవర్నమెంట్ దీన్ని బ్యాన్ చేయాలనుకుంది అసలు యాక్చువల్గా మంచిదే కదా చెప్తున్నదంతా కూడా చాలా కరెక్ట్ అండి కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి కమ్యూనిస్ట్ రూల్కి ఇది వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ మంది అయితే అక్కడ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేటువంటి ఒక భయంతో అసూయతో దీన్ని బ్యాన్ చేయటం జరిగింది కమ్యూనిస్ట్ భావాలకు వ్యతిరేకంగా ఉంది కనుక అవునండి చైనాలో చైనాలో ఎందుకంటే నేను కూడా చైనా వెళ్ళానండి ఒకసారి 
మా మాస్టర్ గారిని తలుచుకుంటూ ఆ టైంలో సో అక్కడ మనం ఇక్కడ ఇండియాలో లాగా ఒక వంద మంది అలాగ గ్రూప్గా చేరటం సహించదు అనమాట అండి సో అది కూడా ఒక కారణం అండి వాళ్ళ మూలంగా ఒక అలజడి వస్తుంది వాళ్ళ రూలికి అనేటువంటి ఏదైనా కనుక వాళ్ళు కనుక ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని ఎదుగుపోవటం రకరకాలుగా చేయటం చాలా వాళ్ళు ఎలా సపరేట్ చేశారంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఈవెన్ ఈ ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి లేడీస్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో మేల్ దాంట్లో పడేయటం అండి అలా దీన్ని అణచివేయటం జరిగింది మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు మ్యూజిక్ తోటి కలిపి అది ఉంటుంది ఆసనాలు కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క క్రియ కానీ ఇది ఏమైనా మనందరికి అందుబాటులో ఉండేలాగా ఏమైనా యూట్యూబ్ లో వాటిలో పెట్టారండి లేకపోతే ఏమైనా కొనుక్కోవాలా వీడియోలు అవి ఎట్లాగా ఫాలూన్ దాఫాకి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు ఏమి ప్రైవేట్గా మా మా దీనికి సంబంధించింది న్యూయార్క్లో ఉందండి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారండి ప్రత్యేకంగా ఫాలూన్ దాఫా సంబంధించినటువంటి ఒక షాప్ లాంటిది అనుకోండి సో అదర్వైజ్ ఏమీ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదండి మాస్టర్ గారు చేసినటువంటి వీడియోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూట్యూబ్లో ఉన్నాయండి మనం జస్ట్ ఫాలోన్ దాఫా డాట్ ఓఆర్జీ అని కొట్టంగానే మాస్టర్ గారు వీడియోస్ వచ్చేస్తాయండి ఫైనల్గా ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా కూడా కొత్తగా నేర్చుకునేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా కానీ మాస్టర్ గారి యొక్క వీడియో చూసి ఆ భంగిమలు ఎలా చేస్తున్నారు అనేటువంటిది గమనించి దీన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఎన్ని రకాల భంగిమలు ఉన్నాయండి ఇందులో ఇందులో నేను చెప్పినట్టుగా నాలుగు నాలుగు నుంచి అండి ఇప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి భంగిమలు నాలుగు కూడా స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు మన ప్రేక్షకుల కోసం చేసి చూపిస్తారు చూద్దాం The requirement for making the hand gesture is forearms leave the upper arms. Soft on the outside, firm on the inside. Both hands open to the sides. Sending the energy out of the body. stretch relax both hands press together golden monkey splitting its body stretch relax both hands press together two dragons entering into the sea stretch relax both hands press together Bodhisattva placing hands on the lotus. Stretch. Relax. Both hands press together. Arhat carrying a mountain on his back. Stretch. Relax. Both hands press together. Vajra toppling a mountain. Stretch. Relax. both hands pressed together overlap the hands before the lower abdomen 